Cuando hablamos de controles compatibles con Xbox, es difícil encontrar opciones fuera de la oferta oficial, en especial si queremos que sean inalámbricos, pero por USB, Microsoft no tiene tantos problemas, incluso dando acceso a las funcionalidades de las que tiene patente. Esto abre la puerta a más opciones. Lo más importante, menos latencia. Hoy vamos a ver los dos controles de 8-Bit2 para la Xbox, y vamos a compararlos con el control oficial y sus contrapartes Bluetooth, y vamos a ver qué tanto te van a ayudar a mejorar tu juego. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Recuerda que este fin de año estamos regalando 5 diferentes controles a 5 suscriptores, así que suscríbete y checa la descripción para ver cómo participar. Cuando ip liberó el SN30 Pro 2, fue muy bien recibido en la industria. Aunque era solo una pequeña actualización del Pro Plus, agregó estas funcionalidades que muchos gamers estaban esperando. La gran sorpresa fue cuando poco después liberaron una versión específica para Xbox. No sé cuál haya sido la respuesta en general de los jugadores de Xbox, pero poco después sacaron la primera versión de la serie Ultimate, con un diseño más tradicional. Pero, además del diseño, ¿hay alguna diferencia entre estas dos versiones? El diseño de la caja es casi idéntico, lo único que cambia es el tamaño y la foto del control que está al frente. Los dos tienen un diseño común para Xbox, pero principalmente con el logo de hecho para Xbox. Sí, el mismo que incluye los controles de xCloud, que solo sirven para Android. Nada confuso. Dentro de la caja del Pro 2 está el control que viene en una bandeja de plástico, mientras que el Ultimate solo usará un cartón siguiendo tendencias más ecológicas. Además del control, tenemos dos tapitas de regalo para las palancas, por haberlo comprado en Aliexpress. Y la versión Ultimate incluye un mes de regalo de Xbox Game Pass Ultimate. Y lo único que queda es el manual, el cual es idéntico para los dos controles. Lo único que cambia son los dibujos del control. El cable de los dos es de 3 metros, e incluye la cola de seguridad que tienen todos los controles de Xbox. Esta es exactamente la misma que el control oficial, incluso son compatibles. El diseño del Pro 2 es viejo conocido basado en el control del Super Nintendo. Las únicas diferencias es la inclusión del botón de Xbox, el de compartir en vez del de perfil, y también tiene el conector de audífonos con el switch de mute. Todo lo demás es igual, incluso la simbología de Xbox y no de Nintendo. El Ultimate es una interpretación más parecida al control de Xbox. Cambia el lugar de la palanca y el D-pad, fuera de eso tiene los mismos botones, aunque en otras posiciones, pero tiene algo más, un botón para poder cambiar entre tres perfiles diferentes. En cuestión de comodidad, es cuestión de gustos. El diseño del Ultimate tiene muchos retractores, las agarraderas no inclinan hacia afuera, y a muchos no les gusta, se les hace incómodo. A mí me agrada, es compacto, cómodo y todo es accesible. Por otro lado, el Pro 2 tiene una configuración que recuerda más al control de PlayStation. Si prefieres esta opción, es excelente. A mí se me hace más cómodo y se ajusta muy bien a mi mano. Respecto a la funcionalidad, la más importante es entender que son controles para Xbox, tanto para el One como para el Series. Pero tienen la bendición de Microsoft e incluyen toda la funcionalidad. Específicamente, tienen vibración en los gatillos, es algo que vimos primero en el Elite 2 y luego se volvió estándar en el control del Series. No es lo mismo que el control del DualSense o en el Apex 3, donde realmente se cambia el comportamiento del botón. Aquí solo vibran, pero se sienten bastante bien en shooters y su mayor valor es en los juegos de coches, donde transmite si estás perdiendo la atracción al acelerar o bloqueando las llantas al frenar. Esto ayuda muchísimo a mejorar el manejo. También tienen conector de audífonos, que funciona con los mismos que el control oficial de Xbox. Para esas largas sesiones, escuchando chavitos diciéndote groserías que ya ni entiendes. Y también tiene un switch que apaga el micrófono. Puedes controlar el volumen usando el botón del corazón y arriba y abajo en el D-pad, izquierda y derecha para bajar el volumen del chat de voz. Como funcionalidades adicionales, puedes cambiar la posición de los botones desde el control, presionando los dos que quieres intercambiar y presionando la estrella, ideal para esos juegos retro pero no tiene la función de turbo que es común en los controles de 8 bit Y lo más importante es el acceso al Ultimate Software. Esta aplicación te permite configurar todo lo que se te pueda ocurrir, incluyendo la función de cada uno de los botones, incluyendo los dos botones de atrás. El único faltante es la posibilidad de agregar macros. También te deja ajustar las zonas muertas de las palancas, invertirlas y desactivar completamente la zona muerta. Lo mismo para los gatillos, ajustar la fuerza de los cuatro vibradores, y qué bueno, porque la vibración predeterminada es bastante fuerte. Aquí una diferencia importante entre los dos controles. El Pro 2 solamente soporta un perfil. Todo lo que cambies se queda fijo. Pero el Ultimate tiene tres perfiles además del predeterminado. Que te deja todas esas opciones para cambiarlas con simplemente presionar un botón. 
Otro detalle interesante, en PC, esta es una versión especial de la aplicación solo disponible en la tienda oficial de Microsoft, pero también puedes usar la aplicación de Android y iOS, las cuales se conectan por Bluetooth al control, lástima que es solo para cambiar la configuración. Y toda esta funcionalidad también sirve para Windows, que es otra plataforma soportada, y literal la única porque tampoco lo pudimos conectar a Android ni al Steam Deck. Afortunadamente el Mister lo detecta por lo que pudimos hacer las pruebas de latencia, donde los comparamos con las versiones inalámbricas. En el caso del Pro 2, vemos que tiene un poco menos de un milisegundo de diferencia comparado con el normal, también conectado por USB, pero casi tres veces mejor que por Bluetooth. Por otro lado el Ultimate nos dieron tiempos de casi 8 milisegundos, mejor que la versión de 2.4 por USB, pero no tanta diferencia como esperábamos. Pero bueno, regresemos al mundo real con las pruebas, empezando con los botones frontales, que se parecen a los controles de los que están basados. Los botones del Pro 2 son más bien planos, y las membranas tienen poco traslado, muy similar a los controles del PlayStation. Los del Ultimate son más cóncavos y tienen más traslado, como el control de Xbox. En los dos casos el caso es muy claro, y se sienten muy bien, con R y L lo mismo, un poco más traslado en el Ultimate. El d de los dos es igual, está basado en el control del Super Nintendo, y como hemos dicho muchas veces, son los mejores D-Pads que hay en cualquier control el día de hoy. Una mejora importante sobre el control original de Xbox, en especial para juegos retro, que los hace ideales para los que usamos nuestra Xbox para emulación. ¿Qué los hace tan buenos? Primero que nada son de membrana, con un traslado corto y un pivote medio. Esta combinación los hace perfectos en las pruebas de separación, donde sí, es posible obligarlo a hacer diagonales presionando solo una dirección, pero es lo suficientemente complicado para que no te pase por accidente. Para juegos de acción y precisión son perfectos, y también funcionan muy bien en las secuencias de los juegos de peleas. Acarrar las direcciones para hacer los poderes especiales es muy fácil. La sensación de la diagonal es muy clara y sin errores, en especial si creciste jugando con el Super Nintendo. La única diferencia que podemos mencionar de los dos controles es la posición, que queda a gusto de cada quien, arriba como en el control original o abajo como los controles de Xbox, que a mí no me gusta tanto porque siento que tengo que estirar demasiado el dedo para alcanzarlo. Sin embargo, no tuve problemas al jugar. Por cierto, no olvides que para fin de año vamos a regalar 5 controles a 5 suscriptores. Participa siguiendo la liga en la descripción y aprovecha para apuntar la palabra secreta. Entre los dos, los botones analógicos son solo diferentes en forma, teniendo un mínimo más de traslado la versión del Pro 2, que es suficiente traslado en cualquiera de los casos. Su calibración es perfecta. El área de muerte en la parte de arriba es imperceptible y se entiende porque son gatillos magnéticos en los dos casos, un cambio necesario para poder incluir los vibradores. Y la verdad son perfectos, en especial para juegos de coches. Junto con el efecto de la vibración, el control de la profundidad es muy bueno. Sientes perfectamente cuando estás apretando demasiado el acelerador y más importante el freno. Puedes sentir perfectamente dónde dejas de frenar y empiezas a bloquear las llantas. En cuestión de las palancas se ven idénticas pero no lo son. Las dos son Alps, que es normal con los controles de 8 bit y su calidad está garantizada. Su forma es cóncava, más similar a las palancas de Sonic a las de Microsoft. La diferencia está en la altura. El Pro 2 tiene palancas un poco más cortas, incluso cuando estas son un poco más altas que las del Pro 2 Bluetooth. No es mucha diferencia, pero para el Ultimate sí son más altas que ayuda un poquito más con el traslado y precisión. Pero en funcionamiento son perfectas. Vienen predeterminadas con una pequeña zona muerta que la puedes quitar en el app. Y el movimiento es perfecto, sin saltos o detención. El único detalle es que la prueba de redondeo tiene un margen arriba del 15%. No es algo que afecte mucho en juegos nuevos, pero para emulación en las consolas viejitas es mucho. Y lo más malo es que no se quita como en el Pro 2 Bluetooth cuando activas el modo sin zona muerta, donde solo tienen un 1%. En juegos actuales no vas a notar la diferencia. Son palancas perfectas para jugar Halo o Fortnite. Apuntar y llevar la mira funciona perfectamente. Donde tal vez puedas quejar es en los juegos retro donde son más sensibles a esto especialmente Mario 64, donde la palanca a medio camino de la diagonal va a tener a Mario corriendo a tope. En cuestión de precio, si son tan iguales, ¿por qué van a tener un precio diferente? Los dos tienen un precio de 45 dólares oficial, pero en México los vas a encontrar entre 1000 y 1300 pesos, en especial en promociones. No son baratos, pero es el precio a pagar por la aprobación de Microsoft para que funcionen con la Xbox. Y aunque tienen cable, dependerá mucho de tu lugar de juego. Pienso quedarme con el Pro 2, porque como estoy viejo, no me importa tanto el cable. Ahora, si lo tuyo no es la Xbox, tal vez prefieras una de las versiones inalámbricas. Checa sus reseñas en estos videos. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda juegos retro, tecnología moderna 
de 0 a 3.